Bienvenidos a nuestro espacio virtual formativo. Soy Cristian Torres, responsable de la División de Relaciones Empresariales del Tecnológico Universitario Espíritu Santo. A continuación te presentamos talleres con un lapso de duración de 30 minutos que fortalecerán tu desempeño laboral. Nuestra intención es que puedan aprovechar al máximo esta nueva modalidad de estudios. Una vez más, ¡Bienvenidos! Muy buen día, estimados estudiantes. Los saluda el ingeniero Raúl Vergara, docente del Tecnológico Espíritu Santo. En esta ocasión, me permito facilitarles a ustedes el taller Emprendimiento 360, que tiene como finalidad eh, demostrar a ustedes la importancia tanto de la tributación como de la auditoría en los negocios. Y cuando hablamos de esta importancia, nos referimos a los dos puntos de vista. Primero, como emprendedores, es decir, como, como personas que ustedes pueden emprender este tipo de negocios llevando a cabo la tributación y la auditoría, y el otro punto de vista que es trabajar en relación de dependencia. Sin embargo, esto aquí va a estar enfocado principalmente a la parte del emprendimiento, es decir, fomentar el emprendimiento a través de la tributación y de la auditoría. Por eso ahí su importancia. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder continuar con este pequeño taller, ¿sí? Eh, Voy a mostrarles a ustedes una imagen en el que les voy a regalar unos cuantos segundos para que piensen, eh, observen bien la imagen ¿sí? y ustedes mismos se digan qué es lo que están viendo. ¿Qué observan ahí? Algunos de pronto me van a decir no observo nada, la verdad parece una imagen distorsionada. Otros me van a decir de pronto es una persona mayor ¿sí? o algún otro tipo de comentario. Quiero llegar con esto, a que cada uno de ustedes tiene un punto de vista, ¿sí? Y todos los puntos de vista eh, de ustedes es el apropiado. Sin embargo, siempre hay puntos de vista que no solamente se enfocan en esa parte panorámica, en la parte externa de lo que observan, de, los, de lo superficial, sino que se indaga un poco más. Y si yo a ustedes les pregunto dentro de esa imagen, si observan una persona joven, una mujer joven, posiblemente me digan ustedes que sí o que no. Y es ahí donde entra la parte de la auditoría en este sentido. ¿sí? ¿Por qué? Porque el auditor es de las personas que siempre busca la indagación, siempre busca la investigación, siempre busca el porqué de las cosas. Y adicionalmente, por supuesto, también el auditor lo que busca es... Eh, Buscar otras soluciones, otros puntos de vista, siempre en pro de una, de una compañía o de un negocio. Entonces, eh, asumo que ustedes se estarán preguntando todavía la mujer joven. Bien, ahora vamos a ver una imagen, la misma imagen, pero esta vez eh, de una forma estructurada. Y aquí podemos observar a la mujer joven que tiene un pañuelón encima de su cabello, ¿sí? tiene una, eh, un abrigo de piel, ¿sí? Se muestra parte de su cabellera y un perfil viendo hacia el horizonte. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la mujer joven sí está ahí. Pero en la imagen distorsionada, tranquilamente podemos observar como que fuera otra imagen. ¿sí? Como que fuera no solamente una mujer joven, que de por cierto sí se ve, sino que fuera una persona, una señora mayor. ¿sí? Una persona mayor. Entonces, en ese sentido, eh, lo que les quiero a ustedes demostrar y lo que les quiero a ustedes dejar ahí en su chip, es que el auditor siempre es de las personas que no solamente se fija en algo superficial, sino que indaga más allá de la situación. ¿Por qué? Porque esta imagen súper clara que ustedes ven aquí representa la persona que ejecuta el proceso de todos los días. Es decir, todos los días una persona ejecuta un proceso, ya sea el proceso de cuentas por cobrar, el proceso de pago a proveedores, el proceso de venta, el proceso de compra, el proceso de producción. Es decir, esta imagen clara representa a la persona que maneja cada uno de los procesos. Y como maneja cada uno de los procesos, se vuelve una actividad monótona, una actividad fija, una actividad que no tiene dinamismo. E inclusive, las personas como ya están acostumbradas a este proceso, no buscan mejorar el proceso. No lo buscan mejorar, simplemente dicen, no, así es como se hace, Así está puesto el proceso y no hay cómo cambiarlo. El auditor, en cambio, no solamente se fija en esa parte superficial o en esa parte lineal de un proceso, sino que también busca ir más allá. Busca indagar 
¿qué otras opciones tiene? Es decir, efectivamente, es un proceso que está descrito, que está implementado, que está puesto en un manual, pero siempre un proceso se puede mejorar. Entonces, el auditor lo que tiene que hacer es indagar y buscar algún tipo eh, de riesgo que pueda haber dentro de ese proceso, poder mitigar y recomendar una mejora. Entonces, con esto eh, damos apertura a que ustedes, ¿sí? ahora como estudiantes y futuros profesionales, tranquilamente pueden participar o pueden ser parte de, esta, eh, de la parte de, de auditoría. ¿Por qué? Porque es una, es, una, es una materia, es una carrera que siempre está con un dinamismo. Y producto de su naturaleza, la auditoría como carrera, como profesión, ¿sí? no solamente se fija en un, en, un giro, en un giro de negocio específico, sino que mira muchos giros de negocio. ¿Por qué? Porque el auditor siempre anda en una compañía, en otra compañía, en otra empresa, etcétera, etcétera. Entonces abarca un abanico de giros de negocio. Y esto nos da a nosotros una amplitud de conocimiento y obviamente de sapiencia, de una expertise muy importante y muy interesante. Entonces, así, habiendo hecho este preámbulo con respecto a la auditoría, ¿sí? nosotros tenemos ahora qué es el concepto de auditoría. Y es un concepto sencillo en pocas palabras, pero que engloba todo lo que corresponde a una empresa. Y nos dice que la auditoría es el proceso que me permite verificar que toda la información, tanto financiera, operativa y administrativa, que se presente, esta, esta presentación se hace generalmente a los gerentes de las compañías, sea confiable, veraz y oportuno. Vamos un poco a seccionar esta parte. ¿no? Cuando nos referimos a información financiera, nos referimos a la información que está dada en los estados financieros de una compañía. ¿Cuáles son los estados financieros de una compañía? Pues obviamente tenemos cinco, el conjunto de estados financieros, ¿Sí? Que tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Sin embargo, los dos primeros es donde se menciona o donde se genera toda la información de la compañía que se genera durante el año fiscal. Es decir, en el estado de resultados y en el estado de situación financiera, ahí va toda la información generada durante un año fiscal. Los otros tres estados financieros prácticamente son como un resultado de aquella información. Entonces, ¿el auditor en qué se va a enfocar? El auditor se va a enfocar en los dos primeros estados financieros. Porque los otros dos simplemente es, un, eh, es una consecuencia de los dos primeros estados financieros. En ese sentido, el auditor lo que va, lo que va a hacer es revisar de un universo de información financiera Va a revisar una muestra, pero esta muestra debe de ser representativa de la información. ¿sí? Esta, re, esta representatividad está entre un 70 y 90% de información. ¿Por qué? Porque si yo escojo menor muestra, lo más probable es que como auditor no detecte las falencias a nivel financiero. Cuando yo abarco mayor información, puedo tener más posibilidades de detectar algún tipo de deficiencia o algún tipo de observación que se presente en esa parte. Entonces, el auditor, basado en esa muestra, genera diversos procedimientos de auditoría en los que va a analizar la parte de bancos, la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, activos fijos, ingresos, costos, gastos. Es decir, tiene una serie de procedimientos que le permite analizar toda la información financiera a través de los famosos cómputos globales. Que los cómputos globales son estos procedimientos que me permite tener, en términos generales, si la información financiera presentada por la compañía es adecuada o no es adecuada. Y aquí es algo importante. El auditor no asegura, si sí, ojo con esto, no asegura que el 100% de la información sea correcta. Lo que asegura es que la información financiera se presenta de forma razonable. Aquí hay una variación entre correcto y razonable. Cuando hablo de una información correcta es que no tiene ningún tipo de error. Pero cuando hablo de una información presentada de forma razonable, lo que estoy dando a entender es que la mayor parte de la información financiera presentada está bien, pero puede haber algún tipo de error que no haya sido detectado dentro del proceso de auditoría, pero que ese error no impacta de forma significativa a los resultados de la empresa. Eso quiero que quede muy claro con ustedes, ¿verdad? Entonces, basados en este principio, ¿sí? 
¿Cómo yo sé cuándo una diferencia es importante o no es importante? Para eso tenemos una técnica ¿sí? o un procedimiento pequeño que se llama determinación de la materialidad. Esta determinación de la materialidad es un porcentaje que se establece a través de una fórmula, ¿sí? En donde yo voy a determinar ese nivel máximo de error permitido. Es decir, ese es mi límite de error en el que en conjunto las diferencias presentadas dentro de la información financiera no debe ser mayor ese porcentaje. Ese porcentaje oscila entre el 2 y el 5%, a veces hasta un 7%, dependiendo de la información financiera manejada. Obviamente, si es una compañía muy grande en donde su información maneja millones de dólares, ¿sí? no puedo poner un porcentaje tan alto. En ese caso se reduce el porcentaje. ¿Por qué? Porque si yo le voy a poner a millones de dólares un porcentaje alto, me implica que la diferencia sea muy grande. ¿sí? Entonces, al hacer una diferencia muy grande, o una desviación muy grande, eso impacta o podría impactar de forma significativa en los resultados de la compañía. Cuando yo reduzco esa brecha, obviamente voy a minimizar el riesgo de que ocurra una diferencia muy importante. Bien, entonces eso como preámbulo de la parte de información financiera. Cuando hablamos de la parte de la información operacional u operación o, o U, u información este, operativa, nos referimos principalmente a los procesos operativos de la compañía. Estos procesos operativos son variables. ¿Por qué? Porque va a depender del giro del negocio de la empresa. ¿Sí? Todo va a depender del giro del negocio. Si es una compañía comercial, no es lo mismo un giro de negocio de una compañía de servicios. E inclusive, e inclusive dentro del mismo ámbito, de, de operación, me refiero a compañías comerciales, a compañías de servicios, a compañías industriales, cada uno de estos grupos ¿sí? tiene diferentes compañías y obviamente cada una de estas compañías va a tener un giro de negocio diferente. ¿Por qué? Porque de pronto yo me dedico al comercio de ropa y de pronto yo me, y otra persona se dedica al comercio de suministros de oficina. Entonces ya de por sí, si en términos generales son comerciales, pero el giro de negocio es diferente. Y por ende, al ser el giro del negocio diferente, lo más probable es que tenga algunos procesos diferentes al de la otra empresa. Puedo tener eh, procesos semejantes, por supuesto, pero voy a tener procesos diferentes en función de cuál sea mi giro de negocio. Vamos a suponer de que yo tengo una compañía que se dedica a la fabricación y venta de calzado. En este caso, mis procesos operativos en función del giro del negocio Van a ser tanto mi proceso de producción y mi proceso de venta. Para mí, esos son los procesos operativos. ¿Por qué? Porque si yo no produzco, no puedo tener un, un, eh, un zapato, un producto final para poder vender. Entonces, prácticamente mi compañía no existiera. Si yo no produzco, no vendo. ¿Sí? Entonces, estos dos procesos son mis procesos operativos basados en este ejemplo que les acabo de poner. Si por el contrario, mi giro de negocio es una compañía de publicidad, obviamente mi, mi parte operativa será el, la parte de ventas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que yo vendo es publicidad. Y de igual forma, dentro de las empresas de publicidad pueden haber diversos tipos de negocio. De pronto mi publicidad no solamente es en redes sociales, sino que mi publicidad es en vallas publicitarias. Entonces parte de mi proceso operativo va a ser ¿sí? la instalación de las vallas publicitarias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tengamos claro, cuando hablamos de, de información operacional, nos referimos a los procesos operativos, aquellos que están directamente ligados con el giro del negocio de la compañía. Y finalmente tenemos la información administrativa que tiene que ver con los procesos administrativos. ¿Y cuáles son los procesos administrativos? Son básicamente los procesos de apoyo. Recursos humanos, contabilidad, financiero en algunos casos compras, servicios generales, etc. Recursos humanos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos procesos son procesos de apoyo. ¿Qué quiere decir de apoyo? Que no son tan indispensables, por llamarlo de alguna forma, a pesar de que todos son importantes, para que la compañía pueda generar su, eh, su negocio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, este, de la publicidad, de la compañía de publicidad, si yo no tengo una persona de recursos, eso a mí no me impide seguir vendiendo publicidad. Yo puedo seguir vendiendo. Lo que va a pasar es que voy a tener un problema a nivel del personal. 
¿Por qué? Porque como no hay un área de recursos humanos que se encargue de eso, voy a tener inconveniente. Pero eso no me limita a que yo pueda vender. Mucho o poco, pero sigo vendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se les conoce como áreas de apoyo, ¿sí? o procesos de apoyo. Entonces, aquí hemos abarcado todo el concepto de lo que es la auditoría y como ustedes pueden ver, prácticamente el auditor lo que hace es evaluar toda la compañía, absolutamente toda la compañía. Y con esto de aquí, ¿sí? ¿qué es lo que generamos? Lo que generamos es un resultado para mejorar el negocio. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de la auditoría tenemos dos ámbitos, la auditoría interna y la auditoría externa. ¿Se acuerdan que al inicio les mencioné de que la importancia de la auditoría la podemos ver desde el punto de vista de emprendedores, que es obviamente al que estoy apuntando y al que creo que ustedes también deberían apuntar, y estoy seguro que así lo harán. Y el otro, y el otro ámbito es en relación de dependencia, es decir, cuando estamos bajo la tutela de una compañía. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entran las auditorías internas y externas. ¿sí? En ese sentido, las auditorías internas, si ¿sí? las auditorías internas, ¿Evalúan qué cosa? Los procesos y controles de una compañía. Pero, esto, pero la auditoría interna se encarga principalmente de evaluar los procesos operativos y administrativos de una compañía. ¿Por qué? Porque son los que están eh, más cerca, ¿sí? son los que conocen más el movimiento de la compañía. Entonces, tienen eh, esa ventaja de saber dónde puede estar algún inconveniente. Cuando gestionan riesgos, nos, ref nos referimos básicamente a que identifican los riesgos y ponen una acción de control para mitigar esos riesgos. Y adicionalmente, o por supuesto, van a tener eh, un acercamiento con los accionistas o con, los, o con la alta gerencia para poder asesorarlos, ¿sí? De cómo poder mitigar los riesgos y cómo poder hacer para efectos de, este, de mejorar el negocio. En cambio, la auditoría externa, ¿sí? Es lo que se enfoca con la parte de los emprendimientos, ¿Por qué? Porque la auditoría externa es algo que lo contrata. Entonces tiene que haber un profesional que se encargue de esta parte de aquí. ¿Y qué evalúa este profesional? Evalúa principalmente la razonabilidad financiera. Ojo con esta palabra de razonabilidad que es muy importante. Al inicio les comentaba de que el auditor lo que hace no es valida de que la información el 100% esté correcta, sino evalúa de que la razonabilidad de la información sea la adecuada. Entonces, en ese sentido, evalúa los estados financieros. Es decir, los auditores externos son contratados principalmente para evaluar la información financiera de una compañía. No quiero decir de que no pueden evaluar procesos administrativos o, o procesos de operación. Por supuesto que lo pueden hacer. ¿sí? Eso no quita. Adicionalmente, como el auditor externo es una persona eh, que no tiene nada que ver con la compañía, no forma parte de la nómina de la compañía, al hacer su evaluación puede emitir una opinión independiente, que no sea parcializada o sesgada por algo o por alguien. ¿sí? Es decir, no, no necesariamente va a haber ahí un, un conflicto de intereses. ¿De acuerdo? Y con esta opinión, de igual forma, eh, el auditor también presenta recomendaciones para mejorar el negocio, ¿sí? para mejorar, mejorar el manejo de la información. ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo creo que ahí estamos claros, tanto con la auditoría externa y con la auditoría interna. De igual forma, ambos son muy importantes. ¿sí? El hecho de que yo sea auditor externo, eh, perdón, interno, no significa que no puedo ser auditor externo. Por supuesto que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el auditor externo tiene que ser calificado por la superintendencia de compañías. ¿sí? Es el órgano regulador que califica al profesional como auditor externo. ¿Y cuándo lo califica? cuando obviamente tiene un nivel académico acorde a la línea y por supuesto tiene la experiencia necesaria de al menos tres años ¿sí? en firmas auditoras o como trabajo de auditor interno. Entonces en ese sentido la superintendencia hace una evaluación ¿sí? y califica a este profesional como auditor externo. De igual forma la auditoría tiene su grado de importancia muy alto, ¿no? En este sentido, ¿por qué tiene su grado de importancia muy alto? ¿Por qué? Porque me ayuda a identificar los riesgos. Recuerden que los riesgos eh, son situaciones o son situaciones adversas que podrían presentarse. Es decir, que hoy no están ocurriendo, sino que posiblemente esté ocurriendo. Voy a poner un ejemplo en este caso para que quede claro. Y lo voy a poner un ejemplo cotidiano ¿sí? de lo que nosotros podríamos hacer. Vamos a suponer que cada uno de nosotros tenemos un cheque de 5 mil dólares. 
y ese cheque de 5 mil dólares tengo que cambiarlo, ir al banco y cambiar, el y cambiar el cheque para que me entreguen el efectivo. ¿Cuál es el riesgo de ir a cambiar el cheque al banco? Posiblemente ustedes me digan, eh, el riesgo es que me roben. Y sí, efectivamente, ese es el riesgo de que me roben. Pero pregunto, en el momento presente, que ustedes tienen el cheque en sus domicilios para ir a cambiar al banco, ¿les están robando? No. Simplemente el riesgo es de que me roben, pero no significa que ya está ocurriendo. El riesgo es un evento adverso que puede ser que ocurra, como puede ser que no ocurra. ¿De acuerdo? Cuando ocurre, deja de ser un riesgo y pasa a ser un problema. Es decir, el problema es un momento presente. ¿De acuerdo? Por eso es importante la identificación de los riesgos. Pero los riesgos se identifican de forma oportuna. Es decir, antes, obviamente antes de que ocurran. ¿Para qué? Para yo poner una acción de control y poder reducir. Basados en el ejemplo que les puse de ir a cambiar el cheque, ¿cuál podría ser una actividad de control? De pronto una actividad de control podría ser es no cambiar el cheque, sino depositarlo en mi cuenta. Otra acción de control podría ser eh, cambiar el cheque, pero ir con dos o tres personas ¿sí? para que me, me acompañen y evitar de esa forma eh, el riesgo de que me roben. O en su defecto, llamar al 911 para que a través de un, de un blindado me trasladen a mi domicilio. ¿De acuerdo? Entonces son acciones de control. Esas mismas acciones de control, así como se las acabo de comentar, dentro de un ejercicio cotidiano, puede ocurrir dentro de un proceso de la compañía. Yo identifico un riesgo y digo, aquí hay un foco rojo. Podría pasar tal cosa. Entonces lo que voy a hacer es poner una acción de control. Y esa acción de control me va a permitir disminuir el riesgo a su máxima expresión. De igual forma, ¿por qué es importante la auditoría? Porque me permite controlar los recursos. Cuando hablamos de recursos, normalmente pensamos que son los recursos materiales que tiene una compañía. Sus activos, sus bienes, eh, inclusive sus suministros, tanto de oficinas, etc. Pero no solamente me refiero a ese recurso, sino también me refiero al recurso humano. Que en muchas de las ocasiones suele ser un recurso subutilizado o mal utilizado, por llamarlo de alguna forma, pero no mal utilizado porque los pongan a hacer cosas inadecuadas, sino porque no siempre trabajan al 100% de su capacidad. Recuerden que en Ecuador tenemos normalmente 8 horas de trabajo. Entonces, la actividad que yo efectúo debería contemplar al menos mis 8 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Si mi trabajo yo lo termino en 2 o 3 horas, soy un recurso subutilizado si es que no hago alguna otra cosa adicional. ¿Por qué? Si lo termino en 3 horas, tengo 5 horas libres. ¿Y qué hago en esas 5 horas? Entonces, ahí yo estoy utilizando más los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, el auditor, obviamente, en función de su análisis, puede controlar los recursos. De igual manera, me permite brindar una seguridad razonable. ¿A qué me refiero con seguridad razonable? Lo que les acabo de mencionar al inicio de la, de la presentación. Y esta es una palabra que en auditoría se repite siempre. ¿Sí? Razonabilidad, seguridad razonable. ¿Por qué? Porque el auditor, como les indico, puede eh, cerciorarse o puede dar fe de que la mayor parte de la información es, es coherente. ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de seguridad razonable siempre hay una brecha. Una brecha de un error eh, que no se haya podido detectar. ¿De acuerdo? También me permite evaluar la eficiencia y la eficacia. ¿sí? Recordemos que la eficiencia es hacer las cosas... Eh, dentro de los tiempos establecidos, pero la eficacia es optimización de recursos. Entonces, yo puedo ser eficiente entregando mi trabajo a tiempo, pero no soy eficaz porque no estoy optimizando mis recursos, estoy gastando más de lo que debería gastar. O viceversa, yo puedo ser eficaz optimizando los recursos, pero no soy eficiente porque la información no se entrega, no se entrega a, eh, en los tiempos establecidos. Entonces, eso también lo podría establecer dentro de un proceso de auditoría. De igual manera, con todo este compendio de información, con todo este compendio de análisis realizado por parte del auditor, ¿qué es lo que le va a generar a la compañía? Le va a generar alcanzar sus objetivos. Es decir, como auditores, nosotros somos eh, personas que intervienen de una forma 
prácticamente directa en la consecución de objetivos. ¿Por qué? Porque al, al hacer nuestra revisión, nuestro análisis, ¿sí? podemos detectar cosas que le permitan mejorar a la empresa y si le permite mejorar a la empresa estas situaciones, obviamente va a alcanzar sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por eso es muy importante la carrera de auditoría. De igual forma, no solamente es importante por todo esto que les acabo de explicar, eh, como, como parte de una solución a un problema o a un riesgo, sino también porque eso nos permite a nosotros tener un roce con la alta gerencia de las compañías. Cuando uno es auditor externo, pro, o sea, es decir, un emprendedor dentro de este giro de negocio en auditoría, uno tiene un roce con los gerentes generales, con los gerentes financieros. Entonces, eso nos permite crear una red de contactos o un networking muy, muy interesante y que obviamente eso nos va a repercutir en clientes, ¿sí? en potenciales clientes y en clientes, que obviamente nos van a generar un recurso económico ¿sí? también interesante. Porque recuerden que la parte de la auditoría ¿sí? es, un, es un tema de control preventivo inclusive. Si es un tema de control preventivo. ¿Por qué? Porque los auditores podrían prevenir eh, situaciones adversas. O un control posterior, porque si es algo que ya ocurrió, el auditor está ahí para identificar eso que ya ocurrió y poder proponer una solución. Y los honorarios que obviamente se generan por este tipo de trabajo son honorarios interesantes. Por experiencia propia les podría decir que son honorarios que inclusive superan los 5 mil dólares para arriba. Entonces, obviamente, también nos puede generar un rédito económico muy, muy interesante. Entonces, esto les comparto con ustedes. ¿Por qué? Porque me parece que es súper importante que ustedes conozcan esta parte de la auditoría. Obviamente, los detalles de la información y todo lo que comprende el tema de auditoría, desde su planificación hasta su presentación de los, de los informes, es algo que lo vamos a ir, que lo vamos a ir este, demostrando en, en las aulas de clase. Sin embargo, para ustedes es muy importante tener esto claro, ¿no? De que la auditoría es una carrera que siempre va a existir, al igual que la tributación, que es la que vamos a ver más adelante. La auditoría es una de las carreras que nunca va a morir. ¿Por qué? Porque la, las compañías siempre quieren profesionales que les ayuden a determinar que toda la información que maneja su compañía es una información adecuada y coherente, ¿sí? Y que si hay algún riesgo, se lo puede mitigar a su máxima expresión para no perjudicar a la compañía y, por supuesto, a todo lo que comprende la compañía. Colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, etc. Entonces, es un compendio, ¿sí? O es una estructura de control completa de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya, que les haya parecido interesante la carrera de auditoría, ¿sí? Y espero verlos pronto también dentro de las aulas de clase. De igual forma, tenemos la carrera de tributación, que como le he puesto en la parte del texto, la tributación es una carrera del pasado, presente y futuro. ¿Por qué la tributación es una carrera del pasado, presente y futuro? Por una sencilla razón. Porque todo lo que sea negocio, ya sea como compañía, una sociedad anónima, una compañía limitada, o como emprendimiento personal, de pronto podría ser una tienda, un bazar, etc. ¿Sí? Todos estos eh, negocios tienen que pagar impuestos al Estado. Y como tienen que pagar impuestos al Estado, por supuesto, ¿sí? esto no va a desaparecer, porque el, el, el Estado lo que le interesa es recaudación de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, se recaudaba impuestos antes, se recauda impuestos ahora y se seguirá recaudando, recaudando impuestos. Entonces, la tributación jamás va a morir. Y de igual forma, es una carrera muy dinámica. Al igual que la auditoría tiene normas internacionales que la... Eh, que le engloban y que le permiten generar su trabajo. Asimismo, en la tributación hay normas nacionales reguladas por el Estado, ¿sí? Que permiten la activación de la tributación. Entonces, la tributación también es una carrera dinámica. ¿Por qué? Porque, bueno, en los últimos años ha habido mucho movimiento tributario eh, con nuevas resoluciones, con nuevas regulaciones con actualizaciones de normas, con actualizaciones de la ley y del reglamento. Y esto ha generado eh, una avalancha de actualización por parte de los actuales tributaristas y que los mantiene siempre activos, los mantiene siempre este, actualizándose, ¿de acuerdo? Entonces, es una carrera que nunca va a morir. Esta carrera de tributación, de igual forma, 
eh, recuerden ustedes que dentro de la tributación tenemos información mensual, información semestral inclusive e información anual, que yo tengo que hacer declaraciones, o sea, es decir, declaraciones mensuales, semestrales y anuales. Entonces siempre voy a tener trabajo. ¿sí? Yo podría empezar como buen emprendedor, ¿sí? yendo a la tienda de mi barrio, al bazar de mi barrio, ¿sí? a la heladería de mi barrio y, y ponerme a disposición y decirles, yo estoy en la carrera de tributación, eh, yo manejo este tema de la, de, de la tributación, yo podría ayudarle a usted a ordenar su parte tributaria. Porque recordemos que estos pequeños negocios, los que generalmente sufren son eh, de una desorganización en su parte tributaria. Es decir, no saben cuánto vendieron para poder hacer sus declaraciones, están atrasados y todos estos atrasos le generan multas a estos negocios. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, a este, a este microempresario, a este empresario pequeño, pues obviamente pagar una multa por no haber hecho una declaración a tiempo, pues eso le va a generar este, una situación adversa. Entonces, nosotros podríamos eh, entrar en esa línea, ¿de acuerdo? No solamente como un tema de emprendimiento, sino también como un tema de ayuda, ¿no? Porque esto es un tema de ayuda, de asesoramiento, ¿sí? Tenemos que dar esta, esta participación de asesoría a nuestros contribuyentes. Porque recuerden que toda persona que tiene negocio es un contribuyente. Y cuando hablo de persona, no solamente me refiero a uno, que es como persona natural, sino también a la persona jurídica. La persona jurídica, recuerden que son todas las compañías. ¿sí? Todas las compañías son personas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, yo puedo tener siempre clientes. Y obviamente cuando hace uno un buen trabajo con, alguna, con algún cliente, esto empieza a regarse, ¿no? A regarse. Empieza a generar estas coyunturas con otros clientes. Y eso es muy importante. Recuerden que el servicio, eh, todo lo que es servicio eh, de cualquier índole, en este caso un servicio de auditoría, un servicio de tributación, eh, podría ser muy sencillo o muy fácil o muy difícil conseguir clientes. Todo va a depender del trabajo profesional que yo pueda ejercer. En este sentido, la tributación también, como me permite tener contacto directo con los dueños de empresas, los dueños de, de negocios pequeños, etc., yo tengo un networking interesantísimo aquí también. ¿sí? Y este networking prácticamente se convierte en mi clientela. Yo puedo tener millón clientes, ¿sí? pero siempre es importante el profesionalismo. Pero todo parte de hacer un buen trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso de la tributación, nosotros tenemos que empezar a indagar con posibles clientes y poder prestar nuestro servicio. Obviamente, para eso ustedes también necesitan estudiar, aprender, ¿sí? a siempre estar actualizándose con la parte tributaria, ¿de acuerdo? Y para eso es esta carrera, ¿no? Que les da todos los, eh, todos los elementos necesarios para que ustedes puedan ejercer, inclusive desde ahora. Posiblemente muchos de ustedes no estén laborando, no tienen trabajo, ¿sí? Entonces, esto puede ser un buen inicio para un emprendimiento gigantesco, ¿sí? Recuerden que toda empresa grande nace de un pequeño negocio y esta es la oportunidad para ustedes. En la tributación, obviamente, como les mencionaba anteriormente, es un tema de asesoramiento fiscal. Cuando hablamos de fiscal, nos referimos a la parte, de este, la parte del Estado, ¿no? la parte de tributación, eh, la parte, todo lo que maneja el SRI. Sí, el SRI, recuerden que es el Servicio de Rentas Internas y que es la entidad de gobierno encargada de generar tanto la recaudación como la determinación de impuestos. Entonces, en ese sentido, es nuestro órgano regulador de tributos. El órgano regulador de tributos, producto de negocios. Recuerden que también hay otros tributos, ¿no? tributos municipales, etc. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino principalmente en los tributos que generan los negocios. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la tributación también es muy importante para cada uno de ustedes. Entonces, recuerden que en la parte de tributación tenemos los impuestos del IVA, impuestos de retenciones de, de impuestos y el impuesto a la renta. En la parte del IVA, si la parte del IVA es un impuesto 
o también llamado impuesto al valor agregado, que actualmente está en el 12%, y que es un impuesto que lo transaccionan siempre. Si ustedes han de haber ido a comer a algún restaurante, o han de haber ido al comisariato, muchos de ellos generan IVA. Pero este IVA también tiene diferentes tarifas, el 12%, ¿sí? que tiene la gran mayoría de productos procesados o la gran mayoría de servicios, así que no implica el tema de medicina, por supuesto, ¿de acuerdo? Graban IVA. Y también tenemos otros servicios y productos que no graban IVA, que tienen tarifa cero. Entonces nosotros tenemos que saber esa identificación para poder generar eh, una buena tributación con nuestros clientes. De igual forma, tenemos la parte de las retenciones, que las retenciones de impuestos, tanto del IVA como del impuesto a la renta, son retenciones eh, o son recaudaciones anticipadas del impuesto, que lo hace eh, la parte que compra. ¿sí? Recuerden que la parte que compra es la, es la parte que retiene. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, por poner un ejemplo, de que yo tengo que pagar 100 dólares por la compra de algo, ¿sí? y como yo soy una compañía que estoy pagando los 100 dólares, y por mi... Eh, por mi categoría como empresa, yo estoy en la obligación de retener. Yo digo, en lugar de pagarte 100, yo tengo que retenerte 10. ¿sí? Te retengo los 10 y te pago los 90. Y esos 10 van a estar en un comprobante llamado comprobante de retención. Y eso es lo que le entrego a la empresa o a la persona que me venda, ¿sí? a cambio de no pagarle esos 10 dólares. Pero esos 10 dólares, basado en el ejemplo, que no se lo estoy pagando a la parte que vende, yo se lo tengo que pagar al Estado. Es decir, para mí, eso representa un impuesto a pagar también. Por eso es una recaudación anticipada de impuestos. Porque lo que está haciendo el SRI es no dejar que la parte que vende lo pague, sino que la parte que compra lo retenga y se lo paguen a ellos. ¿Sí? Entonces es una recaudación anticipada de impuestos. Y obviamente para la contraparte, eso le genera un saldo a favor o también llamado crédito tributario. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el famoso impuesto a la renta que es un impuesto que lo pagan tanto las personas naturales y las personas jurídicas una vez al año. En el caso de las personas naturales, los pagan o los pagamos este, hasta el mes de marzo, de acuerdo a nuestro noveno dígito del RUC. ¿sí? Y las compañías lo pagan hasta el mes de abril, de igual forma, hasta el noveno dígito del RUC. ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen un amplio espectro en el que ustedes pueden participar dentro de la parte tributaria. Y estos son los impuestos básicos, por supuesto. Y ahí tenemos muchos otros impuestos fiscales. Por poner el ejemplo, este, el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? el impuesto a, a la parte de, lo, de los plásticos. ¿sí? Entonces, bueno, hay un sinnúmero de impuestos, el impuesto a los consumos especiales también, ¿de acuerdo? que ustedes pueden generar como, como una actividad. Entonces, en ese sentido, la tributación también es muy amplia, es muy dinámica, ¿sí? Y estoy seguro que a ustedes les va a gustar. Y aquí les tengo un dato súper interesante. Yo puedo fusionar tanto la parte de auditoría con la parte de tributación, porque van muy de la mano. ¿Por qué? Porque la tributación es lo que se hace día a día, y la auditoría revisa lo que se hace día a día. Entonces, esto puede ir tranquilamente fusionado como un emprendimiento en conjunto. Entonces sería muy interesante que ustedes puedan también ser parte de este grupo selecto de emprendedores, ¿sí? fusionando estas dos cosas. Y recuerden que ustedes no solamente trabajan como, este, como asesores, ¿sí? como gente que realiza, sino también que ustedes son empresarios en ese sentido. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su propio negocio. Pero como les digo, toda esta gama de información que les acabo de resumir en una pequeña cápsula, ¿sí? porque obviamente esto tiene una magnitud, súper grande, que ustedes pueden tener acceso a toda esta información, ¿sí? eh, se las acabo de resumir, pero es solamente para dejarles ahí en su mente de que estas carreras eh, también son dinámicas, también son dinámicas, son carreras que nunca van a desaparecer, son carreras que siempre van a estar y sobre todo son carreras que nos permiten dos cosas, primero generar una ayuda a terceros, es decir, yo puedo, ser, yo puedo ayudar a un tercero a través de mi trabajo y también me genera un rédito económico muy interesante. Entonces los invito a ustedes chicos para que puedan formar parte de las carreras de tributación y de auditoría ¿sí? en este sentido. Adicionalmente, y como para ir cerrando este capítulo de la tributación, 
todos estos impuestos, todos estos impuestos que se, se recaudan a través del servicio de rentas internas, son devueltos a la sociedad a través de servicios públicos. ¿Cuáles son estos servicios públicos en términos generales? El tema de, de colegios, el tema de hospitales, el tema de recolección de basura, el tema de carreteras, ¿sí? este, bibliotecas, eh, asilos o pensiones para personas adultas, adultas mayores. Entonces, bueno, y un sinnúmero de servicios públicos que se generan a través de la recaudación de impuestos. Entonces, nosotros tenemos, como les digo, un espectro gigantesco para poder trabajar dentro de estas dos líneas que son muy interesantes y muy importantes. Y les hablo por experiencia propia, porque manejo la línea, estoy en el negocio de la línea, ¿sí? tanto de la tributación como de la auditoría, y estoy seguro que ustedes van a ser, después de, de todo el compendio de aprendizaje en, de, en sus aulas de clases, van a ser excelentes profesionales, y sobre todo pueden ir puliendo desde ahora esa excelencia con emprendimientos que a ustedes les llame, les llame la atención. Bien chicos, les agradezco mucho la atención eh, por este tiempo, este tiempo brindado para este pequeño taller. Espero que les haya parecido súper interesante. ¿sí? Y, y nada, deseándoles éxito siempre. Y estoy, seguro, y estoy seguro que nos vamos a ver en las aulas de clase. Buen día, gracias.